嗨，这里是 d i m i s Studio、哦。那我们今天要来开箱一把这个由 JDR 出品的这个十二孔半音接口琴哦，入门级别的 GM 0648。那这款琴我已经打开来用一阵子哈、哦。那接下来要调整这一把是琴友购买的。好、哦，那因为之前拆装盒子的时候有发现它做的非常刚好。哦，所以我刚事先已经用美工刀把这个盒子哦拆开来，这样会看起来稍微整齐一点。好，那我们就打开来给大家看一下这款琴。好，它的盒子的盒装部分是用类似眼镜盒的这种方式哈，它是有点紧，好，它有点磁吸型的，好，不过它可以很牢固的，好，把你的琴扣住，好，你应该可以听到这个声音，就类似我们的眼镜盒。好，那我们把琴打开。哎、欸，里面有一块这个，呃，一般会附的这种事情布，好，用不到，我们先放旁边，好，然后口琴，哦，盒子内部，好，接下来给大家看一下口琴的样子，好，好来看一下，好，口琴它的外观，好，来对焦给大家看一下，好，外观的部分你会发现它的盖板是有做弧度的设计，然后上面是刻数字，好，一到十二。好，那上下盖板，那然后琴的底端，好有这个字样，好琴的底端有 JDR 的这个字样。好，按键的部分，哎、欸，这个出题也蛮顺的哈，给大家听一下，没什么按键的声音。好，我的录音机放在我的前面，好，我就按这个按键给大家听一下。好，没什么声音，好，很不错。然后顺畅度也还算可以，好，就是。觉得它在一般入门级别的琴里面算是很顺畅的，好，然后握持的感觉，嗯、我个人是很喜欢这种呃有弧度设计的这种盖板哦，因为我觉得它可以非常非常好的贴合我的手。好，那试吹一下哦，那试吹之前因为天气比较冷哦，所以我们暖个气。在高音的，好，这个地方它胶片可能有一点点不平整哈，所以会有这个一点点的声音。等一下我们一样把它处理掉。好，小音量的时候非常灵敏。好，我们试一下大音量。哦，这个落差蛮大的哦，它大音量可以做到很很有张力哈。好，那我们试一下这个间距。好，在中低音区的地方会有一点塞。好，试一下升呃升高半音。好，一样是中低音域的部分哈。好，那我们拆开来来调整这把琴。哦，这支影片我主要会以记录的方式呈现哈。那如果有兴趣的亲友，你可以看其他支影片哦。我会有另外一支影片比较详细的，呃，来开箱一下这把琴。好，那目前这支影片就是以记录性质哈。好，盖板拆下来之后，你会有撑片哦，跟这个 Suzuki 的半接口型一模一样哈。撑片在这里哦，两块。好，那盖板的内侧，好，给大家看一下盖板的内侧，好，然后外侧 ，OK， 好，那接下来就是胶片的部分哈，来给大家详细看一下这把琴，好，你会发现它胶片呢、啊、用的比较类似 Honer 的这种胶片，好，就是内层是有这种颗粒纹的，好，那它在高音的地方是没有贴的，好，高音的地方是没有贴。好，贴低音区的这个胶片。好，那刚吹的应该是，好收这个音。好，等一下我们调整一下。好，然后我们肉眼检查一下间距哈，间距有一点点的不平均。好，这个呃，我们只要微调一下就可以了。好，把它调到比较好的样子。好，间距它会影响到你在吹口琴的时候。你用一样的气息，那有时候簧片会塞住
，或者是用一样的气息，它的音量大小会有落差。哦，那如果是左右两边的间距差太多的话，会有这样的情况发生。哦，所以我们会稍稍微调整，好让它平均一点。看一下下侧，好，一样，我会把低音的地方在间距调大一些。好，因为刚刚大家应该可以听得到，我在吹低音的时候有明显会有闭黄，好，所以我会把它调大。这样稍微顺一点，好，我们现在调整的是吸气音的部分。好，那因为在正常的演奏状况下，你不可能是非常轻松的去吹口琴，好，所以你一定会用到一些技巧，好，所以我会习惯把间距再稍微调大一些，好，让自己在吹吹技巧的时候会比较容易，就是操作。好，那我们接下来就来拆这把口琴。哦，开来，它的这个螺丝的呃安装方式哈，跟 Suzuki 蛮像的。那前端多了两颗螺丝哈，会比较牢固的去固定这个黄座板。理论上气密度会好一些，哦，会比只固定后端的会好一些。好，来我们打开来看一下。好，快速看一下内侧的胶片。给大家看一下内侧的胶片，好，基本上跟外侧是完全是相同的。好，那内侧在这里有贴胶片，哦，高音区有贴胶片。那刚刚听到的杂音就是从这边传出来的。等一下我们来解决它。好，高音的收的胶片不够贴平啊，好，不够贴平。好，然后琴身内侧也给大家看一下，好，来弹簧在这里。好，那它优势啊，它高音所以好吹哦，就是它。原装的时候已经帮你填好高音的风道，哦，也就是你在网络上买那个高音的插件装上去，它原本就已经帮你装好了，哦，但是它中音区还是会有留这个这个模具的痕迹哈。那高音区已经装好了，所以会好吹很多。好，那其他部分应该就跟一般的塑胶的琴哦是类似的哦，没有什么差别，给大家看一下。好，正上面，好，下面。都给大家看一下。好，那接下来我就要调整这个簧片。刚在吹的时候有觉得几个音高哦不够，呃不够准。好，那在调整音高之前，我会先粗略检查一下它的呃间距哦，因为间距也会影响音高。好，所以我会检查一下它的间距，也是一样把它调整平均一点。下排的黄板。好，那接下来我们要来调音。那冬天调音的时候，你要特别注意，这个黄板如果太太冰冷的话，哈，会很容易会附着这个水汽。好，所以尽可能的话，尽量是稍微暖一下，好黄板，那让它不要这么冰冷，你再进行调整，好，这样状况会比较好。接下来我要把这把琴调整到443的音高，好，那我们就拿手机的调音器，好给大家看，这个你就可以很轻松的做。它虽然不是很专业的仪器哈，但是它也足够一般琴友所使用。好，那我通常会先调内侧的吹气音，好像这个哆就偏高，那我们就把它调下来。我刚刚在调整这个音高的过程中，我顺便手动处理了一下它的胶片哈，一个很微小的动作，因为胶片在覆盖不完全的时候就会有杂音，好，那如果是覆盖不完全这个问题，在低音或背低音的时候会比较常见，那在最高音的地方哈，两个孔也很常见会有这个问题，好，所以你要透过手动的纤维调整去让这个胶片尽量去服贴黄板，好，那我们再试一下。刚刚那个
叽叽叽的声音就不见了。好，最高音有一点太高了，我们把它调下来一点。好，这样我们就把上排的黄板调整完，那接下来我们继续调整下排的黄板。好，这样我们就完成了内部哈吹气的簧片调音。好，那调音完之后，我们要做最后这个吹气器，好吹气的内部，好这个簧片间距。哦，因为在调音的过程中，我们多少一定会影响到间距。好，所以我要再次确认一下这个间距，好是呃看起来是顺的。然后等一下在实际试吹的时候，我们再做第二次的调整。好，那我们先来。处理一下。好，接下来我们就一个一个步骤，好，把琴先装回去，然后再来调整吸气的部分。好，千万要记得先装弹簧，哦，不然你到时候全部螺丝锁上去，发现弹簧在外面，那这时候就非常尴尬哈。所以弹簧先装。装回去之后，我们就可以来试一下吸气的音高。好，那调完音之后，一样，我们要再次确认簧片的间距。好。这个收还是有问题，好，我们接下来来换这个收的胶片。口琴这个胶片的问题哦，是呃一个非常常见的哦这个扳接口琴的问题。那大部分会遇到问题都是覆盖不完全，好，例如你在吹快速交替的时候会有啪啪啪的声音啊，或者是像这个。这种问题都是需要解决的。好，那不管你是买日本琴、德国琴，好，其实都一样会有这样的问题。好，那我们现在来处理一下这个胶片。好，那我想说，因为它看起来好像也没有非常平整，那我就干脆直接把它换掉。好。好，这样就没有这个声音了。好，透过我们更换胶片，那这个杂音就解决了。好，所以实际上啊，在买琴的时候，有时候你会遇到一些你自己没办法处理的问题。那如果你今天选购的是有帮你确认过的这个口琴，好，那就会减少非常非常多这种小问题。好，包括音准不准啊，或者是间距不平均。好，那间距不平均，它会影响到有时候你会用一样的气或类似的气息去吹左右的音，就发现它们的音量差很多，或者是吹感差很多。好，所以如果今天你可以选购一款已经帮你调整过的琴，好，不管你买的是入门琴、高阶琴，都是一样。如果已经调整过的哈，那它就会减少好这种问题的产生。好，那。包括胶片也是一样哈，像刚刚这个胶片，一般琴友你其实比较难去自己处理，你也没有材料可以处理。那如果你选购的是已经调整过的哈，我就可以在帮你开箱测试的时候，好，我就会发现这个问题，那我就会帮你处理掉。好，那不管是任何厂牌的琴，都有机会会有这样的问题。OK， 那接下来我们就把它装回去。好，装上去之后，接下来要装盖板，要记得先上这个撑片，撑片的部分先把它装上去。好，接下来装上下盖板，好，要记得上盖板是有数字的，好，一在一般的口型上，然后下盖板
然后接下来上螺丝以及它的螺母哦。那我个人习惯我会把螺母装在下侧哦，螺丝装在上侧，因为这样比较不容易会打到弹簧哦。那不同厂牌的琴它可能设计会有点不一样哦。那我都是维持。这样的逻辑去装的，哦，就是螺母放下侧，然后螺丝放上侧。好，然后我们试一下。这支是,是我自己前阵子开箱使用的。琴使用一段时间，它音色还是会有点不一样哈，因为你吹一阵子，它簧片开始会进入巅峰期哈，那个声音会听起来比较好听一些。好，那以上就是我们的这个呃基本的调整。好，那接下来要寄送之前，我会再清理这把琴哈，吹嘴拿去刷洗，重新上油。好，那确认完全没有问题的时候，才会把这把琴哈寄给订购的琴友。OK， 那我们这支影片就先到这里。那如果你有对这把琴有任何兴趣，好，欢迎联系我。那有任何问题也可以在留言区发问。OK， 这里是 Dimmy Studio， 我们下次见，拜拜。